Hi all. Today we are going to discuss about the physiological effects of electric current on the human body. EE 372 Biomedical Instrumentation Module 6 is an important title of topic. We have a continuation of electrical safety. What are the physiological effects of electric current on human body? Above the current glass, we will discuss the module 6. Electrical safety is important. Electrical shock hazards Electrical safety is important. Now, we will discuss the physiological effects of electric current on human body. What are the precautions? used to minimize electric shock hazards allengil mattu varathil paranjal what are the different methods of accident prevention appo ee class ilude namukku manasilavunnathu to know the importance of electrical safety while using biomedical appliances biomedical appliances use cheyumbo nammal endakke safety measures follow cheyanam ennalla karyamana nammal innathe class il discuss cheynathu appo namukku class ilekku povam electrical safety pettiyulla class aanu अपन नमूद नो का इन द क्या आना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आटे बंदा पट्टा आ वो ला इम्पोर्टेंस इन बारे में अबो शॉक नमूद का वो इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली नम्बर बॉडी के वो रेसिस्टिव कैपेसिटी होंडर आ रेसिस्टिव कैपेसिटी के अपरम वो रो वोल्टेज लेंगे ल करंट वन्ना ल अदर शॉक का इमारी अन्ना Indusam boleh, nampulat flow opusi inu, anggane wandu ini nyal, nampuk walay danger itu nampulai, aduh badi kim, anggane wandu ala usaha nampu maranam boleh nampuk sambohi kaya nampu ridi lekya, nampu ala syarikat itu karan de wandu ini nyal, macam sambohi. Apa yang dah ana shock, shock is a life threatening condition that occurs when the body is not getting enough blood flow. Apa shock itu orang nampu, ur life threatening condition ana, nampu ala body le. Blood flow kritiknya itu kita atau apa sahaja. Alangkah blood flow ini, awalnya opposition resistance property unda unda, apa proses an shockan orang ini adalah, ini kerana electrical, ah electrical conduction through the body. Okay, lack of blood flow means the cells and organs do not get oxygen and nutrients to function properly. Apa blood flow ini, korang alangkah ada ini lack an udeshi kita adalah Nampaknya blood itu lebih banyak selisu, nampaknya syarikat itu lebih banyak selisu organ sokong orang le. Apa ah organ ini nak ke? Bina nutrients, alangkah oksigen itu kita dah rana. Nampaknya blood dah. Apa blood ini flow tadah ni boleh al, alangkah adanya uru tadah sam neri tal. Ia pernah inna organ ini dim selindu nak ke? Function ni ada efektif. Ile, many organs can be damaged as a result. Apa itu mula itu sampai? Nampaknya semua syarikat bangal mungkin orang semua syarikat bangal itu kum damage unda um shock requires immediate treatment and can get worse very rapidly. Pas shock itu sambo ichal, hari immediate itu nama kita ni treatment dicegah deh. Patut dorong. Apa medical field ni? Ini semua tenth bentham. Enam orang nama kita dorong. Kita medical field ni nama kita dah kariem. Ah, urip mana appliance, electrical appliance tu ni ni ada medical field ni measurement dia itu treatment dia itu kan nama kita. Ia sendiri pun malu hospital itu pun mereka ada yang perlu ada sahaja yang ada elektrisiti berkerja dengan device yang lain. Ia respirometer, 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 pneumograph, atau ECG, semua elektrikal supply berada. Ia itu semua operator sahaja handle ini. Apa perlu ada bandar perutan kering itu ke? Ia pernah oleh, namun kita shock kondo awan ulah sahdi itu unda. Not only the patient, but also the operators or attendants. Ia. Abu ये शोक के नंदा न कारण नॉर्मली इलेक्ट्रिकल शोक अंडा उन्हें ऐंगने आना मधुवान तो ला कारण लाना हमलोगों को पारे ना तो नेत्र वाले रे कुछ कारण लाना हमारे ये पढ़ने हॉस्पिटल्स नो अंडा होना पर नॉर्मली शोक अंडा उन्हें ने कारण नो रहना था उन्हें नेगलिजेंस ड्यूरिंग यूज़ ऑफ Awan ini ni al, aduh perbincangan. Use of low level wires in wiring, abang wiring ini lebih kena wires ini level. Children play with cords, kucing utile lari ni ada kaki kena orang asta. 
അല്ലെ ഇതൊക്കെ നോർമലിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലാണ് ഫോൾട്ടി അപ്ലയൻസസ് അപ്ലയൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തകരാറുകൾ ഡാമേജ് ഓർ ഫ്രൈഡ് കോഡ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലീഡ്സ് ഇപ്പോൾ തകരാർ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിപ്പോയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കേബിൾസ് മൂലം ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടറുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വാട്ടർ വന്നാൽ റിസ്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയും അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ കുറയും കണ്ടക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുകയും ഷോക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുക ഷോക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കറണ്ട് എല്ലാ കറണ്ടുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ചില കറണ്ടുകൾ ചില എമൗണ്ടിലുള്ള കറണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ എ സി കറണ്ടാണെങ്കിൽ വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഒരു തുടക്കമാണ് വലിയ തകരാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സംഭവിക്കില്ല അതൊരു അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹാംലെസ് അതും വലിയ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് അതും പക്ഷേ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് മസിൽ കൺട്രോൾ ക്യാൻ ലെറ്റ് ഗോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽ കൺട്രോൾ മസിലിന് കൺട്രാക്ഷൻ വരും മസിൽ കൺട്രോളിനെ അത് ബാധിക്കും ഇനി ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോഴോ ആ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷന് തകരാറുണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബോഡിക്ക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് റെസ്പിറേ ഇൻറ്റേക്ക് ചെയ്യാനും ആ വായുവിനെ പുറത്തു കളയാനുള്ള ആ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ കുറേ വലിയ കറണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റോപ്സ് നമ്മളുടെ റെസ്പിറേഷൻ തകരാറിലാവെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം നൂറ് ടു മുന്നൂറ് മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും നമ്മൾ അത് മരണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഇനി വളരെ വലിയൊരു കറണ്ട് അതായത് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് മില്ലി ആംബിയർ ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ബേൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇന്നർ പാർട്ടിലുള്ള ഓർഗൻസും അതുപോലെ ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബേൺ ആവാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ അളവിൽ കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന എഫക്ട്സ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രിഷോൾ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രിഷോൾ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രിഷോൾ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഈസ് അബൌട്ട് വൺ മില്ലി ആംബിയർ അപ്പോൾ ത്രിഷോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കമാണ് അത് വലിയ ഡാമേജ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വൺ മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ത്രിഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് എ ടിങ്ക്ലിങ് സെൻസേഷൻ ഈസ് ഫെൽറ്റ് ടു ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാം ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടിങ്ക്ലിങ് ഒരു തരിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു തരിപ്പുണ്ടാവാം വെൻ ദർ ഈസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഒബ്ജെക്ട് ത്രൂ ദ ഇൻറ്റാക്സിങ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ വന്നാൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിങ്ക്ലിങ് സെൻസേഷൻ ഈ ഒരു കറണ്ട് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ വലുതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം കറണ്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് കൈപ്പബിൾ ഓഫ് റിലീസിങ് എ കണ്ടക്ടർ ബൈ യൂസിംഗ് മസിൽസ് ഡയറക്ട്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് അപ്പൊ ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുറച്ചുകൂടെ ത്രിഷോൾഡിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ കൂടിയതാണ് ത്രിഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദീസ് കറണ്ട് ലെവൽസ് ഹയർ ദാൻ ദ ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് ദ
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും സച്ച് കറൻസ് ആർ വെരി പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് ഹാഡ് ടു ബിയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ കറൻറ്റ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഈ ഒരു കറൻറ്റിനെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് വെൻട്രിക്കുലാർ ഫൈബ്രിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വെൻട്രിക്കുലാർ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഇഫ് കറണ്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ ആൻഡ് എബൌ ദ റിതമിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്സ് പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് ദ പൾസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നടക്കില്ല പമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ തടസ്സപ്പെടും അതുപോലെ പൾസും ഡിസപ്പിയർ ആവും അപ്പോൾ വളരെയധികം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേജാണ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫൈബ്രിലേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് കാർഡിയാക് എമർജൻസി ബിക്കോസ് വൺസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നെവർ സ്റ്റോപ്സ് ഫോണ്ടേനിയസ്ലി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഈവൻ വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് റിഗേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓർക്കാൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല ഇനിയുള്ളത് സസ്റ്റെയിൻഡ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദിസ് കറണ്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വൺ ടു സിക്സ് ആംബിയർ ദ എൻ്റെ ഹാർട്ട് മസിൽ കണ്ടാക്ട് മില്ലി ആംബിയർ അല്ല അതിൽ കൂടിയ കറണ്ട് ആണ് വൺ ടു സിക്സ് ആംബിയർ ആണ് അത്രയും വലിയൊരു കറണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹാർട്ട് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹൃദയ പേശികൾ ചുരുങ്ങും ആ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ബേൺസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി നമ്മുടെ മുറിവുകളും അതുപോലെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് at a very high currents of the order of 6 amperes and above there is a danger of temporary respiratory analysis paralysis and also serious burns appo 6 ampere il koodiya current anengil valare high current aanu avade endha sambhavikkuva avade temporary respiratory paralysis sambhavikkum adu pole valare serious aayittulla burns undavum the brain and other nervous tissues lose all functional stability when high current pass through them അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് വരെ കാരണമാകാനുള്ളൊരു സാധ്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനും അതുപോലെ നെറു ടിഷ്യൂവിനും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കറണ്ട് വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം വട്ട് ആർ ദ മെതേഡ്സ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ഇലക്ട്രിക് ഷോ ഹസാർഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സ് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ദ വിക്നിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻ യൂസ് ഓൺലി അപ്പാരറ്റസ് ഓർ അപ്ലയൻസസ് വിത്ത് ത്രീ വെയർ പവർ കോഡ്സ് അപ്പോൾ ത്രീ വെയർ പവർ കോഡ്സ് ഉള്ള അപ്ലയൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുമാതിരി ഷോ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലേ ടു വയർ പവർ കോഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ് ഇന്നോട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ അകത്ത് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഷോ കേൾക്കുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ വെയർ പവർ കോഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എർത്ത് വെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബോഡിയായിട്ട് വരുമ്പം പോലും എർത്ത് വെയർ വഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ഓൺ മോണിറ്ററിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക്
പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ സ്റ്റാഫിനൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഫങ്ഷണൽ കൺട്രോൾ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി മാർക്ക് ആൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബി ക്ലിയർലി ഡിസ്പ്ലേ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മെനി ഓഫ് ദ പോർട്ടബിൾ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പാരറ്റസ് റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് അഡാപ്റ്റ് പ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് എൻഷ്യൂർ എ പ്രോപ്പർ ഗ്രൗണ്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസ് യൂണിറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പാരറ്റസ് റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമിഡിഫയേഴ്സ് ന്യൂമോഗ്രാഫി തുടങ്ങി ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റർ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അവയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഗിവ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അത് കൊടുക്കുക ഈ യു ബി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുക മെക്കാനിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ കെ നോട്ട് ബി എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രോപ്പർലി ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മൂലം ആർക്കും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഓക്കെ അതായത് അപ്ലയൻസ് മൂലം ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനോ അത് ഹാൻ പിന്നെ പേഷ്യൻ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിക്വേഷൻസ് ടു മെനിവൈസ് ഇലക്ട്രിക് ഷോ ഹസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് അക്യൂസ് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ എഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ത്രി ഷോൾഡ് ഓഫ് പ്രിസെപ്ഷൻ ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് പെയിൻ വെൻറ്റിക്കുലർ ഫൈബ്രലേഷൻ സസ്റ്റെയിൻ മയോകാർഡിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ബേൺസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി വിൽ ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഷോക്ക് മൂലം ഉണ്ടാവാം ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ആ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് Write brief notes on various susceptibility parameters. Electric current മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോക്ക് മൂലം എന്തൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബേൺസും അതുപോലെ വെൻറ്റിക്കുലർ ഫൈബ്രലേഷനും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്ത് അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ബ്രീഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം Explain physiological effects of electric currents and different methods of electric accident prevention. What are the electric currents in the physiological effects? How we can uh, prevent it? How we can prevent it? How we can prevent it? How we can prevent it? Okay. Now, let's get a